Hai 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 sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Setelah mendengar empat kata, Nyonya Randy, Putri tampak sedikit lebih bahagia, dan kemudian tersenyum lebar pada Lily, silakan dan lakukan pekerjaanmu. Jangan ganggu aku. Ketika menggambar rancangan desain, Putri sedang berpikir tentang bagaimana Randy akan terlihat ketika dia menjadi tua dengannya. Rambut Randy memutih, dan bertahun-tahun telah mengukir beberapa tanda di wajahnya yang tampan, yang merupakan kemarahan, tetapi dia masih berdiri tegak dengan temperamen yang sama, memegang tangannya, membimbingnya di karpet merah, perlahan-lahan berjalan perlahan ke tengah panggung. Di tengah panggung, ada sederet orang-orang besar, Tuan Randy dan Nyonya Putri memiliki pernikahan yang bahagia. Beberapa orang mengatakan bahwa hal yang paling penting ketika mendesain sebuah pekerjaan adalah dengan penuh perhatian. Kamu harus mencintai pekerjaanmu sendiri, Kemudian orang lain dapat menerima pekerjaanmu. Putri membantu kedua orang tua itu untuk mendesain gaun itu, tapi dia menganggap kedua orang tua itu sebagai Randy dan dirinya saat 50 tahun kemudian, sehingga hal-hal yang dia rancang secara alami memiliki keuntungan. Keesokan harinya, ketika Lily mengirim naskah Putri kedua orang tua itu, kedua orang tua itu sangat puas dan segera memutuskan. Lily bertanya kepada Putri dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu bahwa kedua orang tua itu akan menyukai tema itu? Bibir merah Putri terangkat, dan dia tersenyum dan berkata, karena aku ingin menjadi seperti mereka ketika aku bertambah tua. Lalu aku memikirkan bagaimana penampilanku ketika aku bertambah tua, dan aku tahu apa yang kubutuhkan. Untungnya, aku membujukmu untuk kembali bekerja. Katamu, kamu belum bekerja di studio selama tiga tahun terakhir. Berapa banyak yang telah hilang? Aku kembali. Aku akan bekerja lebih keras di masa depan untuk mendapatkan kembali semua tiga tahun yang telah kamu hilangkan. Dewa kekayaanku, apa kamu akan pulang malam ini? Tidak bisa kembali. Kamu bertengkar, dia sedang dalam perjalanan bisnis, dan dia bahkan tidak punya orang untuk dibicarakan ketika dia kembali. Putri berpikir sejenak, Lily, ayo kita makan hot pot malam ini. Itulah yang ku maksudkan. Lily mengambil jaketnya dan memakainya, dan berkata, Putri, apakah kamu benar-benar tidak akan kembali karena dia sedang dalam perjalanan bisnis? Tadi malam, karena rancangan desain, Putri tidak pulang, dan Lily tidak terlalu memikirkannya. Hari ini Putri masih mengatakan bahwa dia tidak bisa pulang, jadi aku harus memikirkannya. Tidakkah kamu berpikir aku sedang bercinta di luar? Jadi jangan kembali, Putri berkata sambil tersenyum, tahu bahwa ketika dia menoleh, dia melihat Randy berdiri di depan studio. Randy masih mengenakan setelan buatan tangan abu-abu perak yang sering dia kenakan. Dia berdiri tepat di pintu, matanya sedikit menyipit di bawah bingkai kacamata emas, dan matanya yang dalam dan rumit jatuh pada Putri. Lily juga melihat keberadaan Randy dan menyapa sambil tersenyum, Tuan Randy, Anda di sini untuk menjemput Nyonya Randy. Dia sudah tidak bekerja, jadi Anda bisa menjemputnya. Ya, Randy mengangguk dengan sopan. Kamu tidak bepergian selama tiga hari, mengapa kamu kembali lebih awal? Putri menatapnya dan tersenyum, tetapi sedikit takut untuk mendekatinya. Wajahnya tampak tenang, tidak berbeda dari sebelumnya. Dia adalah seorang yang bersikap dengan dingin, tetapi ketika dia bertemu matanya, Putri merasa marah. Randy tidak berbicara, tetapi hanya memandang Putri dengan tenang, matanya dalam dan fokus, seolah-olah segala sesuatu di sampingnya tidak bisa masuk ke matanya. Lily menarik lengan baju Putri dengan tenang, dan berbisik, 
konflik kecil antara suami dan istri adalah hal biasa. Karena dia datang untuk menjemputmu, kamu bisa kembali bersamanya. Kami tidak bertengkar, di mana kontradiksinya, Putri tidak marah padanya. Tampaknya Randy marah padanya. Intinya adalah dia tidak tahu bagaimana membuatnya marah. Pokoknya, akan ada liburan dalam beberapa hari. Aku harus kembali ke Busan. Kamu harus bekerja dari rumah akhir-akhir ini, bukan di studio. Lily menepuk putri dan berbisik, Ya, tampaknya Van telah kembali ke Italia, dan kita harus menunggu bertahun-tahun untuk berbicara tentang belajar. Katakan malam yang baik untuk memakan hotpot bersama, kata putri. Apa yang ingin kamu makan dan membiarkan orangmu menemanimu? Aku tidak ingin dibenci oleh orang lain secara tidak dapat dijelaskan. Lily menjejalkan tas putri, mendorongnya ke arah Randy, dan berkata, Tuan Randy, bawa istrimu pergi dengan cepat. Jangan biarkan dia menggangguku sepanjang hari. Randy tampak dingin, diam, dan tidak ada yang bisa dilihat dalam ekspresinya. Putri secara intuitif merasa bahwa dia akan mundur, tetapi Randy meraihnya di pinggang dan dengan kuat mengendalikannya. Dia bergerak dan berbisik, kau biarkan aku mengambil Momo. Momo berlari sejak lama, hanya karena terlalu kecil, sunyi dan tidak ada yang bisa melihatnya. Putri mengambilnya dan berkata kepada Li, kalau begitu aku akan pergi dulu. Lily melambaikan tangannya dengan cepat, dada. Setelah berjalan untuk waktu yang lama, Randy masih tidak berbicara, dan Putri menatapnya dengan hati-hati, ada apa denganmu? Apakah ada masalah di tempat kerjamu? Wajah Randy cemberut, masih tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi telapak tangan yang memeluk pinggangnya sedikit meningkatkan kekuatan. Putri mengerutkan bibirnya, dan bertanya, siapa yang memprovokasimu? Kamu memberitahuku bahwa aku akan membersihkannya untukmu. Tidak peduli apa yang dikatakan Putri, Randy masih memiliki wajah yang tenang dan tidak berbicara. Jika bukan karena dia memegang pinggangnya, dia akan berpikir bahwa orang ini tidak ada sama sekali. Setelah berbicara lama, dia masih mengabaikannya, dan Putri tidak ingin mengatakannya lagi, menyentuh kepala yang tertinggal di tangannya dan menghela nafas tanpa daya. Jika dia ingin kedinginan, biarkan dia kedinginan, tetapi di musim dingin yang sedemikian dingin, dingin itu sangat tidak nyaman. Sampai dia masuk ke mobil, Putri duduk di kursi penumpang dan Randy duduk di kursi pengemudi. Ketika dia akan mengencangkan sabuk pengaman, Randy mengulurkan lengan panjangnya untuk menjepit kepalanya dan menekannya ke dia, dengan panik cium dia. Gerakannya ganas dan liar, seperti binatang buas. Putri hanya merasakan sakit di bibirnya. Dia menggigit bibirnya. Darah mengalir dari bibir dan gigi yang pas ke mulut mereka, dan bau darah menyebar di mulut mereka. Putri tidak berjuang, jika dia memiliki api di dalam hatinya, dia akan membiarkannya curhat. Sama seperti ketika dia marah, orang pertama yang dia pikirkan untuk curhat adalah seperti dia. Ketika dia menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan, dia memintanya untuk curhat karena dia adalah orang terdekatnya. Ketika Randy melakukan ini, Putri secara alami berpikir begitu. Itu adalah daya tahan Putri yang tidak hanya gagal memadamkan api di hati Randy, tetapi membuat amarahnya membakar lebih banyak lagi. Dia awalnya berencana melakukan perjalanan selama tiga hari, tetapi dia tidak pernah menjawab panggilan telepon Randy hari ini. Dari pagi hingga siang, dia tidak berada di pihaknya. Khawatir tentang keselamatannya, Randy segera membuat keputusan untuk menunda pekerjaan yang harus dia tangani sore ini, dan dia harus kembali untuk memastikan keselamatannya. Semua kekhawatirannya, dia menghela nafas lega ketika dia melihatnya dengan baik, dan pada saat yang sama kemarahan lain yang tak dapat dijelaskan muncul di dalam hatinya. Dia melakukan begitu banyak panggilan telepon, selama dia sedikit peduli padanya, dia akan meluangkan waktu untuk menelepon kembali, dia tidak melakukannya. Dia sangat marah, marah karena dia tidak menjawab teleponnya, marah karena dia tidak mengambil hati suaminya. Randy menggigit putri lagi sebelum melepaskannya. 
Dia memandang dengan muram ke arah bibirnya yang digigitnya, lalu memalingkan muka dan menyalakan mobil. Rute yang diambil mobil itu bukan rute untuk pulang. Dan Putri bertanya dengan hati-hati, Randy, apakah kamu pergi ke arah yang salah? Randy mengendarai mobil tanpa melihatnya, benar-benar mengabaikannya. Putri tidak terlihat membosankan lagi, membelai kepalanya di lengannya, melihat ke samping dari jendela mobil, dan menyaksikan pemandangan melintas di kedua sisi jalan. Aku melihat pasangan berjalan bergandengan tangan di jalan, serta pasangan saling berpelukan. Dia menarik pandangannya dan menatap Randy. Dia masih memiliki wajah cemberut, tidak berbicara dengannya, apalagi memperhatikannya. Berhenti, katanya. Dia mengabaikannya. Aku tidak akan membiarkanmu berhenti, katanya lagi. Randy akhirnya meliriknya, tapi masih tidak berencana untuk berhenti. Randy, kamu hentikan mobilnya dulu, ayo kita bicara. Saat dia berkata, dia hendak meraih untuk menarik setirnya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya bagaimana menurut kalian, semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye.